Assalamualaikum Bundura, Asha Kurti Shabai Bhalo Achin, Aaj Je Bishoy Gulu Apna Desh Hamne Tule Dhurbo. Khala Da Jiyar Chikishani Je Dushang Bad Dilo Ain Montri. Airport Tule Dhurbo, Bhua Chobi Choriye Dhara Kilo Shoji Bo Aaj Je Joy. Nitir Verify Facebook Theke Bhua Chobi Choriye Chhe Shoji Bo Aaj Je Joy. Airport Tule Dhurbo, BNP Ke Fashate Bhaya Bhaya Padok Ke Nitir Jachhe Aamilik. Gari The Petrol Bo Ma Mere BNP Ke Atkan Oche Shita Gurche Aamilik Shorkar. Shabse Se Tule Dhurbo Shabe Grashtu Dute Rupor Hamlar Karone Deftar Kora Hoye Chhe Chhatro Lige Neta Deer. Amerikar ঠিন চাপ শুরু পিটার হাসের উপর আক্রমণের আগে হুশিয়ারি দিল আমেরিকা চলুন বন্ধুরা সব গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ জানতে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকি বন্ধুরা বিভিন্ন ধরনের জটিল রোগে আক্রান্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া তার চিকিৎসার ব্যবস্থা জানো এখন দাবার গুটি হতে চলেছে খালেদা জিয়ার মেডিকেল বোর্ডের পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন ধরে তার লিভার প্রতিস্থাপনের জন্য বিদেশে নিয়ে চিকিৎসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তবে এটা নিয়ে ব্যাপকভাবে রাজনীতি করতে চাইছে সরকার খালেদা জিয়াকে জিম্মি করে বিএনপির কাছ থেকে নির্বাচন অর্থাৎ নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি ছাড়াই যাতে বিএনপি নির্বাচনে আসে সেই দাবি পূরণ করার চেষ্টা করছে আইনমন্ত্রী আইন মন্ত্রী বলতে চাইছে যে খালেদা জিয়াকে নাকি বিদেশে যেতে হলে আবার জেলে যেতে হবে এই কথা বলছে খোঁজ শেখ হাসিনা নাও এরা আসলে কত রাজ নিকৃষ্ট নিষ্ঠুরতা দেখাতে পারছে তাই দেখছে পুরো দেশবাসী এর আগে এরা আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীকে হত্যা করেছে এখন তারা বেগম খালেদা জিয়াকেও তিলে তিলে হত্যা করতে চাইছে এভাবে আর কতজনকে হত্যা করবে এরা ক্ষমতায় থাকার জন্য কতজনকে এরা হত্যা করতে চাইবে একটা দলের প্রত্যেকটা মানুষ কিভাবে এতটা কুলাঙ্গার হতে পারে একটা দেশকে ধ্বংস করার জন্য নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য এরা পাগলা কুকুর হয়ে গিয়েছে তো বন্ধুরা চলুন দেখি আইনমন্ত্রী কি বলছে খালেদা জিয়া চিকিৎসা নিয়ে একটা দেশের বারোটা বাজার জন্য এরকম আইনমন্ত্রী কিছু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বেঞ্জিনের মতো কিছু কুলাঙ্গার পুলিশ থাকাই যথেষ্ট তো চলুন এই কুলাঙ্গার আইনমন্ত্রী কি বলছে তা শোনা যাক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে এরকম যে তিনি যদি আদেশটা বাতিল মানে এখন যেই আদেশ আছে সেইটা যদি বাতিল করা হয় বাতিল করে তাকে যদি আবার কারাগারে নেওয়া হয় তাহলে পরে তিনি আদালতে যেতে পারেন এই অবস্থায় তিনি আদালতে যেতে পারেন বলে এরকম একটা জিনিস যেটা হলো যে এইবার সেপ্টেম্বর বাতিল করাটা অমানবিক হবে বাতিল করব না বন্ধুরা সজীব ওয়াজে জয়ের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে আমেরিকান সরকার এবং একটি অজানা কারণে সজীব ওয়াজে জয়কে ডিভোর্স দেয় তার স্ত্রী এখন একটা ব্যাপার চাউর হয়েছে যে সজীব ওয়াজে জয় কি আমেরিকায় আছে নাকি গ্রেফতারের ভয়ে আমেরিকা থেকে পালিয়ে গিয়েছে আর আমেরিকা থেকে পালালেও সে এখন কোন দেশে আছে এবং সে কি আসলে আমেরিকা থেকে পালাতে পেরেছে কি বা নাকি আমেরিকান পুলিশের হাতে গ্রেফতার অবস্থায় আছে তা এখনো জানা যায়নি তবে শেখ হাসিনা বলছে যে জয়ের যদি সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয় তাহলে নাকি তার কিছু চাই আসে না তো বন্ধুরা ইদানিং আওয়ামী লীগের বিভিন্ন ভেরিফাইড পেজ থেকে সজীব ওয়াজের জয়ের একটি ছবি প্রচার করে বলা হচ্ছে যে এইটা সজীব ওয়াজের জয় আমেরিকায় রয়েছে এবং আমেরিকা সজীব ওয়াজের জয়ের জন্মদিন পালন করা হচ্ছে অথচ আমরা জানি যে আমেরিকায় তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে তার সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং তাকে আমেরিকা থেকে পালাতে বাধ্য করা হয়েছে তো বন্ধুরা চলুন এ নিয়ে একটি আলোচনা শোনা যাক তাহলে হয়তো ব্যাপারটা অনেকটা ক্লিয়ার হবে শেখ হাসিনা কিন্তু মুখ ফসকে একটি কথা বলে ফেলেছেন যে তার ছেলে সজীব ওয়াজের জয়ের সম্পদ যদি বাজেয়াপ্ত করা হয় এতে নাকি তার কিছু যায় আসে না তো প্রশ্ন হচ্ছে যে সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার মতো পরিস্থিতি তাহলে কি সৃষ্টি হয়েছে কেন তিনি এ ধরনের একটা কথা আগ বাড়িয়ে বলতে গেলেন এ প্রশ্ন অনেকের মনে ঘুর পার খাচ্ছে এবং এরই প্রেক্ষাপটে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনি নাকি ভার্জিনিয়াতে সজীব ওয়াজের জয়ের যে রিভার বেন্ড গলফ ক্লাব সেখানে নাকি অবস্থান করেছেন এবং তার সাতাত্তরতম জন্মদিন পালন করেছেন এবং একটা ছবিও তারা তাদের ফেসবুকে পোস্ট করে দাবি করার চেষ্টা করছে যে এই মা এবং তার সন্তান তারা একত্রে মিলিত হয়েছে জন্মদিন সেলিব্রেট করতে গিয়ে যদিও এই ছবিটি নিয়ে আমি যাদের সাথেই কথা বলেছি যারা আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ পদ ধারণ করেন তারা অনেকেই নাম প্রকাশ না করার সত্ত্বে বলেছেন যে ছবিটি অনেক পুরনো একটি ছবি এবং তারা দেখেই বলেছেন যে এটি আসলে রিসেন্ট ছবি বলে মনে হচ্ছে না তো মনে যেহেতু তাদের হচ্ছে না তো সেজন্য এটাকে কিন্তু ফরেন্সিক করা প্রয়োজন ছিল তো সম্প্রতি একজন ব্যক্তি এটা ফরেন্সিক করেছেন এবং ফরেন্সিক করে তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে এটি আসলে সনি ক্যামেরাতে তোলা মার্চ দু ওই সময়টাতে এটি তোলা হয়েছে বলে তিনি দাবি করেছেন আর আমরা যেটি আমাদের একদম সূত্র থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমরা নিশ্চিত হয়েছি সেটা হচ্ছে যে সজীব অজয় জয় তিনি সিঙ্গাপুরে স্থায়ী হয়েছেন তিনি সিঙ্গাপুরেই বসবাস করছেন তো এখন তাহলে কেন এটা বলার চেষ্টা করা হচ্ছে যে তিনি আমেরিকাতে আছেন আর আমেরিকা যদি থেকেই থাকেন তার সাথে তো তার স্ত্রী ক্রিস্টিনের থাকার কথা এই ছবিতে আমরা ক্রিস্টিনকে দেখতে পাচ্ছি না ক্রিস্টিন কই তাহলে এই প্রশ্নের উত্তরটাও কিন্তু
তো তারপরেও কেন তারা এখন একটা মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করছে যে জয় আমেরিকাতে প্রবেশ করতে পারে বা আমেরিকাতে তার মায়ের সাথে জন্মদিন সেলিব্রেট করতে পারে তো এগুলো নিয়ে নানা ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে তো আমি জানি যে আপনার কাছে এই বিষয়গুলো নিয়ে অনেক তথ্য রয়েছে তো সেগুলো যদি দর্শকদের সাথে আপনি একটু শেয়ার করেন বন্ধুরা সৌদি বোয়াজের জয় একটি গল্ফ ক্লাবে খেলছে এরকম একটা ছবি প্রচার করে বলা হচ্ছে যে সৌদি বোয়াজের জয় এখন আমেরিকায় আছে তো আমরা এই ভিডিওতে জানতে পারবো যে আসলে কি এই গলফ ক্লাবটি আমেরিকায় অবস্থিত কিনা এবং এই ধরনের গলফ ক্লাবে সৌদি বোয়াজের জয়ের মতো কোনো চোরের ছেলে ওইখানে থাকতে পারবে কিনা যারা বাংলাদেশ থেকে কোটি কোটি টাকা আত্মসাত করে আমেরিকায় পাঠিয়ে দিয়েছে তাদের মতো জঘন্য ব্যক্তি আমেরিকায় এরকম স্বনাম ধন্য একটি গলফ ক্লাবের সদস্য হতে পারবে কিনা এই ছবিটি কি আসলেই সৌদি বোয়াজেদের কিনা বা কারণ এখন আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে খুব সহজেই ছবি এডিট করা যায় এই ছবিটিকে এডিট করে বসানো হয়েছে কিনা তা আমরা জানবো এই ভিডিওটা থেকে কারণ সে খাসিনা হচ্ছে একটা চোর আর তার ছেলেকে সমস্ত চুরি করা অর্থ সে সজীব ওয়াজের জয়ের কাছে পাঠিয়েছে যাতে সে নিরাপত্তা রাখতে পারে কারণ বাংলাদেশে যদি সরকার পরিবর্তিত হয় এবং সে খাসিনা যে হাজার হাজার কোটি টাকা চুরি করেছে তা যদি পরবর্তী সরকার বাজেয়াপ্ত করে তাহলে শেখ হাসিনা তো আর ক্ষমতায় থেকে কোনো লাভ নেই এমন কি যে হাজার হাজার কোটি টাকা শেখ হাসিনা এখন চুরি করছে পরবর্তী সরকারের যখন আসবে তখন শেখ হাসিনাকে এর টাকাগুলোর জন্যই জেলে পচে মরতে হবে তো বন্ধুরা চলুন ভিডিওটি দেখা যাক একটা একটা করে আসি আমি গলফ ক্লাবের সাবজেক্টে আসি এই গলফ ক্লাবটা হলো থ্রি সেভেন্টি ফাইভ ওয়াক রোড ভার্জিনিয়াতে থ্রি সেভেন্টি ফাইভ ওয়াক রোড গ্রেট ফলস ভার্জিনিয়া এখন এই এটা সম্পর্কে বেশ কিছু কথাবার্তা আছে এই গলফ ক্লাবটা একটা নট ফর প্রফিট অর্গানাইজেশনের পার্ট এখানে ছয় জন বোর্ড অব ডিরেক্টর আছে এবং তার সাথে আরো এক্সিকিউটিভ আছে টোটাল এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো টোটাল সতেরো জন বোর্ড অব ডিরেক্টর ওখানে আমি একটা লোকের সাথে কথা বলেছি লোকটার নাম হচ্ছে হুসাম আচারি হি ইজ দ্য জেনারেল সেক্রেটারি আই সরি জেনারেল ম্যানেজার ওনার সাথে কথা বলে আমি নাজনুল সাকিব আমাকে এই প্রশ্নগুলো পাঠিয়েছে কালকের কোন একটা সময় আমি তার সাথে কথা বলেছি এখন থেকে ৪৫ মিনিট আগে সজীব আহমেদ ওয়াজেদ গত আট নয় মাসে ওখানে যায় নাই এবং যে কোনো সরকার প্রধান গেলে হাসিনা গেলে বা বোর্ড মেম্বার গেলে উনি প্রায় সময় ওখানে থাকেন হুসা মাতারি ওনার কথা অনুযায়ী না এ ধরনের কাউ ওখানে ভিজিট করে নাই বা কোনো বার্থডে পালন করে নাই এখন আমার এই ইনফরমেশনটা অ্যাগেন ইফ সামওয়ান হ্যাজ দ্যাট কারওয়েজ অর আডাসিটি টু চ্যালেঞ্জ মাই ইনফরমেশন ফিল ফ্রি টু কাম অ্যান্ড টক টু মি আমি যার সাথে কথা বলেছি ওনার নাম হুসা মাতারি বাই দ্য ওয়ে হুসা মাতারি ওয়ান্স আপন এ টাইম হি নো সজীব আহমেদ ওয়াজেদ আচ্ছা ওই ক্লাবের যে প্রেসিডেন্ট ওনার নাম জেরার্ড ডেমোরো আমি ওনাকে আমার লিগাল আমার রিপ্রেজেন্টেটিভ ওখানে কমিউনিকেট করেছে বন্ধুরা কথায় বলে চোরের মার বড় গলা আর এখন আর একটা নতুন প্রবাদ বাক্য বের হয়েছে যে চোর হাসিনার বড় গলা তো বন্ধুরা সজীব ওয়াজের জয়ের দুই সালের একটা ছবিকে বলা হচ্ছে যে দুই সালের ছবি এরা আসলে বাংলাদেশের মানুষকে খুবই বোকা মনে করে আসলে বাংলাদেশের মানুষ কাপুরুষ হতে পারে কিন্তু বোকা নয় আর কাপুরুষ হওয়ার কারণে তারা মাঠে নামতে পারছে না তবে ভন্ডদেরকে ঠিকই সনাক করতে পারে এই বাঙালি জাতি দুই সালের একটি ছবিকে তারা দুই সালের ছবি বলে চালিয়ে দিচ্ছে হাসিনা বারবার বলে যে আমেরিকাতে না গেলে নাকি তাদের কোনো সমস্যা নেই অথচ তার ছেলে এখন হয়তো আমেরিকায় নেই এটাই নাইনটি পার্সেন্ট মানুষ বিশ্বাস করে কিন্তু সে বলতে চাচ্ছে যে আমেরিকায় রয়েছে তার ছেলে কেন আমেরিকা তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ যদি না হতো তাহলে তো সে প্রমাণ করতে চাইত না যে সজীব ওয়াজের জয় এখন আমেরিকায় রয়েছে আসলে সজীব ওয়াজের জয়ের পাছাইতে লাথি মেরে আমেরিকা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে সেটা হাসিনা স্বীকার করতে খুব লজ্জা তার যদি এতই লজ্জা তাহলে তো সে ক্ষমতা ছেড়ে দিলে পারে তো বন্ধুরা চলুন মূল ভিডিওতে যাওয়া যাক তার ওখানে কোন ঔনাশিপ আছে কিনা না তার কোন ঔনাশিপ ওখানে নাই তো আর আপনি আমাকে যে ছবিটা স্ক্রিনে দেখালেন এই ছবিটা আমার কাছে যে দিন তুলেছে তার দুই দিন না তিন দিনের মাথায় আহ মার্চ মাসের শেষ দিকে দুই সালে এই ছবিটা অলরেডি আমার অ্যালবামে আছে তো নতুন করে এটাকে কেন পোস্ট দিল আমি আপনাকে যে কথাটা আমি বলতে চাই এরা সত্য প্র্যাকটিস করে না তাদের সত্য রিপ্লেস হয়েছে মিথ্যার দ্বারা এই শেখ ফ্যামিলি দিস ফ্যামিলি ইজ এ কার্স টু বাংলাদেশ বাংলাদেশি ভাই ও বোনেরা কার্স মানে হচ্ছে অভিশাপ এই ফ্যামিলিটা হলো বাংলাদেশের সতেরো কোটি মানুষের জন্য অভিশাপ 
এদের কোনো কিছু বাংলাদেশিদের জন্য ব্লেসিং না এখন দুই হাজার আঠারো সালের একটা ছবি দিয়ে তারা যদি প্রমাণ করে হাসিনা ওখানে বার্থডে করেছে জয়কে নিয়ে এর চেয়ে মিথ্যাচারিতা তো আর কোথাও হতে পারে না এখন এরা এই মিথ্যা কথাগুলো বলে হোয়াট আর দ্য ট্রাইং টু অ্যাচিভ আপনাদেরকে আমি বলি ব্যাক করে যান সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিল লিউনিদ ইলিচ ব্রেজনেন কমিউনিজমের ওখানে কেন জানি তারা একটা সিক্রেসি একটা কাল্ট মেনটেন করতেন উনি অসুস্থ মারা যাচ্ছেন কিন্তু কাউকে বলবে না উনি অসুস্থ বলবে উনি শক্তিশালী আছে সেম জিনিসটা ঘটেছে জোসেফ স্ট্যালিনের সময় সেম জিনিসটা ঘটেছে লিউনিদ ইলিচ ব্রেজনেভের সময় সে সেম জিনিসটা ঘটেছে ওখানকার অনেক প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে জিনিসটা ঘটেছে ইভেন দেন আপনারা যদি চিন্তা করে দেখেন যে বলশেভিক বিপ্লব যখন হয়েছে সেখানকার পরপরে এই কাল্ট তারা ওখানে তৈরি করেছে লোকজনদেরকে বলার জন্য ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের কথা আপনাদেরকে আপনাদের মনে আছে একজন টিচার ছিলেন বিপ্লব করেছেন সফল হয়েছেন কিন্তু সে মারা গেছে কবে অসুস্থ হয়েছে কবে পৃথিবীর কাউকে জানানো হয় না এটা মনে হচ্ছে একটা কাল্ট এখন ঘুরে যাই এই মুজিব শেখ একটি গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যাচ্ছে যে দুই হাজার চোদ্দ সালে যেভাবে আওয়ামী লীগ পুলিশ ও ছাত্রলীগ দিয়ে বাসে ট্রাকে বিভিন্ন গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেছিল এবং মানুষের উপর পেট্রোল বোমা হামলা করে বিএনপি কে এবং জামাতকে ফাঁসিয়ে দিয়েছিল ঠিক দুই হাজার সালের নির্বাচনের আগেও এমন ভয়াবহ অগ্নিসন্ত্রাস ঘটাতে পারি আওয়ামী লীগ সরকার তার পুলিশ এবং ছাত্রলীগ দিয়ে এই কাজগুলো তারা করাবে আর এর মাধ্যমে বিএনপির অসংখ্য নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হবে এবং নির্বাচনে ফলাফল ঘোষণার আগ পর্যন্ত তাদেরকে জেলের মধ্যে বন্দী রাখা হবে বন্ধুরা এই ধরনের পরিস্থিতির মাধ্যমে যে শুধু তারা বাংলাদেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চায় না বিএনপির সাথে সাথে পুরো বাংলাদেশকে একটি অন্ধকূপের দিকে তারা নিয়ে যাচ্ছে কারণ তারা যদি আরো একবার ক্ষমতায় চলে আসে তাহলে বাংলাদেশ আর বাংলাদেশ থাকবে না অর্ধেক চীনের দখলে চলে যাবে আর অর্ধেক ভারতের দখলে চলে যাবে আসলে এখন কিন্তু একটা দেশকে দখল করার জন্য আর আগের মতো সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দখল করতে হয় না এ দেশের ভূ রাজনীতি অর্থনীতি সংস্কৃতি শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করার মাধ্যমেই দেশটা অন্যদের দখলে চলে যায় বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য করার সুযোগ দিয়ে নিম্নমানের ব্রিজ কারভার নির্মাণ করিয়ে চীনকে হাতে রাখ চাইছে বাংলাদেশ সরকার তো বন্ধুরা চলুন আমরা তাজ হাজমির গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো শুনতে থাকি তারপর আবার আমি আমার আলোচনায় ফিরে আসবো বলে যাচ্ছে যে দু হাজার চোদ্দ সালে বিএনপি আক্রমণ করেছিল অগ্নি সন্ত্রাস করেছিল এখন সেটা করে যাচ্ছে এই যে অভিযোগটা এটা হচ্ছে সেই মেকরে এবং মেষ শাবকের গল্প যে তুই গত বছর আমাকে গাল দিয়েছিলি কেন তো বলছে গত বছর তো আমার জন্মই হয়নি তখন নেকরে বলছে তাতে কি আছে তোর বাবাই আমাকে গাল দিয়েছিল যাই হোক তোকে আর আমি বাঁচিয়ে রাখবো না তুই আমাকে এক বছর আগে গালি দিয়েছিস তোর বাবা গালি দিয়েছিল তোকেই আমি মেরে ফেল তো সে ধরনের একটা অভিযোগ বিএনপির বিরুদ্ধে নিয়ে আসছে আওয়ামী লীগ তবে এই অভিযোগটা কিন্তু খুবই একটা জল ব্যাপার না ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা হচ্ছে এই এই অভিযোগের মাধ্যমে তারা শুধু বিএনপি কে কণ্ঠাসা করছে তাই না তারা সমস্ত বাংলাদেশকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে একটা অন্ধ কূপের দিকে যেখান দিয়ে তারা তাদের স্বৈরাচারী শাসন চির প্রতিষ্ঠিত রাখার অপচেষ্টা করবে এবং তারা এক ধরনের মানে এক ধরনের এলিউশনে ভুগছে বা ডেলিউশন যেটাকে বলে এক ধরনের তারা স্বপ্ন দেখছে যে এই আগামী নির্বাচনে হয়তো বা ডোনাল্ড ট্রাম্প জিতে যাবে তারা আসল ব্যাপারটা জানে না তবু আশা করতে তো দোষ নেই তারা বুকে আশা বেঁধে বসে আসে যে এক দেড় বছরের জন্য নির্বাচন বন্ধ করে দেবে এবং এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করব যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিমা দেশগুলো তাদের কিছুই বিগড়াতে পারবে না তারা তাদের দেখেছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্যাংশনের ফলে কিছু উঁচু শ্রেণীর লোক কিছু বড় পুলিশ অফিসার তাদের আমেরিকায় যাওয়ার ভিসা বন্ধ হয়ে যাবে যেমন হাসিনার দুর্নীতিগ্রস্ত ওই যে প্রধান বিচারক যিনি কদিন আগে রিটায়ার করলেন তিনি বললেন আমি জীবনে আমেরিকা যাইনি যাওয়ার ইচ্ছাও নাই তার বিরুদ্ধে বোধ একটা স্যাংশন আছে এটা উনি খবর পেয়ে গেছেন তো এদের এদের কোনো ক্ষতি হবে না এরা চীনে চলে যাবে রাশিয়া চলে যাবে ভারতে চলে যাবে অন্যত্র সিঙ্গাপুরে বা মালয়েশিয়াতে চলে যাবে টাকা পয়সা লুট করে সুতরাং 
আমেরিকান সরকারের উচিত হবে বাংলাদেশকে একটি পূর্ণাঙ্গ স্যাংশনের আওতা নিয়ে আসা কারণ বাংলাদেশ কিন্তু চীন রাশিয়া এবং ভারতের উপর নির্ভরশীল নয় বাংলাদেশের অর্থনীতি টিকে আছে আমেরিকার উপর নির্ভরশীল হয়ে এছাড়া বাংলাদেশ থেকে অসংখ্য লক্ষ লক্ষ ছাত্র ছাত্রীরা পড়াশোনা করতে চায় আমেরিকায় এবং সরকারি আমলারা কর্মকর্তারাও বিভিন্ন কাজে চিকিৎসার প্রয়োজনে আমেরিকাতে যেতে হয় এবং তাদের সন্তানদেরকে সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রদানের জন্য এবং একটি নিরাপদ শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমেরিকা ছাড়া আর কোনো গতি নেই আর আমেরিকা যখন স্যাংশন দেওয়া শুরু করবে তখন শুধু আমেরিকায় নয় এর পাশাপাশি অন্যান্য ইউরোপীয় কান্ট্রিগুলিও কিন্তু বাংলাদেশকে এবং বাংলাদেশ সরকার গুরুত্বপূর্ণ যেসব ব্যক্তিরা থাকবে তাদেরকে স্যাংশন দেওয়া শুরু করবে এর ফলশ্রুতিতে তাদের সন্তানেরা বিদেশে লেখাপড়া করতে পারবে না এমনকি তাদের মা বাবাকেও চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর কানাডা অস্ট্রেলিয়া জার্মানি এসব দেশে নিয়ে যেতে পারবে না আপনারা জানেন ইতিমধ্যে অস্ট্রেলিয়ার সরকার প্রধান বলেছেন বাংলাদেশকে যেন কঠিনভাবে স্যাংশন দেওয়া হয় তো বুঝতেই পারছেন খেলা শুরু হয়ে গেছে তো চলুন আমরা তা হাসমির বক্তব্যে চলে যাই আমি মনে করি আপনাদের এই আপনাদের এই আমার এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা দেশগুলোকে আমি আমি অনুরোধ করছি যে তারা যেন বাংলাদেশ সরকারের উপরে একটা পূর্ণাঙ্গ স্যাংশনের নিষেধাজ্ঞার ব্যবস্থা করে যেমন ইরানে করেছে রাশিয়াতে করেছে এবং সেই স্যাংশন খুবই কার্যকর হবে কেননা বাংলাদেশ চীন রাশিয়া এবং ভারতের উপর নির্ভরশীল নয় মানে অর্থনৈতিক তাদের অর্থনৈতিক দিকে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া ক্যানাডা তাদের কাছে যে বাংলাদেশ রপ্তানি করে বিশেষ করে জামা কাপড় গার্মেন্টস তার উপরই এদের সমস্ত অর্থনীতিটা টিকে আছে তাই আমি মনে করি একটা পূর্ণাঙ্গ মানে স্যাংশন না আসলে হাসিনা সরকার টিকে যাবে এবং তারা রাশের রাজত্ব সৃষ্টি করে এই নির্বাচন বানচাল করে দেবে সে নির্বাচন যে বানচাও করার ষড়যন্ত্র সেটাই আমার আজকের মুখ্য বিষয় আপনারা সজাগ হবেন সচেতন হন এবং পাড়া মহল্লায় সর্বত্র আওয়ামী সন্ত্রাসকে রুখে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করেন কান্না কাটি না করে এবং হতাশাগ্রস্ত না হয়ে এখন আপনাদের প্রোয়াক্টিভ হয়ে দাঁত ভাঙা জবাব দেবার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে গান্ধীবাদী আন্দোলন দিয়ে যেমন ব্রিটিশ সরকারকে উৎখাত করা যায় না আমি একটা উদাহরণ দিয়ে ইতিহাস থেকে উদাহরণ দিয়ে আজকের বক্তব্য শেষ করছি ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেন্ট এটলি ক্লেমেন্ট এটলি উনিশশো সালে যখন পার্টিশন হয় তখন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাকে জিজ্ঞাস করা হয়েছিল যে আপনারা ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে আসলেন কেন তিনি বলেছিলেন গান্ধীর আন্দোলনের জন্য নয় যখন বোম্বে বন্দরে ভারতীয় নৌবাহিনীর জোয়ানেরা বিদ্রোহ করল তখন আমরা বুঝে গেলাম যে আমাদের ভারতে থাকার দিন শেষ হয়ে গেছে বন্ধুরা তাজ হাসমি বলছে যে এই ধরনের মিষ্টি মার্কা আন্দোলন দিয়ে এই সরকারকে পতন ঘটানো যাবে না আওয়ামী লীগ সরকার দুই হাজার সালে যেভাবে লোগি বৈঠানি আন্দোলন করেছিল সেভাবে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে আর এভাবে যদি সাদামাটা ভাবে মাঠে নামা হয় তাহলে শুধু পুলিশ ধরে ধরে নিয়ে যাবে কিন্তু কোনো সুফল বই আনতে পারবে না কারণ এ সরকার শক্তের ভক্ত নরমের জম এর সাথে শক্তি না দেখালে এদের আশকারা আরও বেড়ে যাবে যদিও বিএনপি জামাত মনে করছে এখন যদি পুলিশের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে বিএনপি তাহলে তারা আরো দুর্বল হয়ে পড়বে এবং আমেরিকারও চোখে তারা খারাপ হয়ে যেতে পারে এমনটি ধারণা করছেন বিএনপির অনেক বিশ্লেষকেরা তবে সামনে দিনগুলোতে কি বিএনপি জামাত সহিংস পর্যায়ের আন্দোলনের মাঠে নামবে নাকি পুলিশের সাথে কোন সংঘর্ষে না জড়িয়েই সমাবেশ মিছিলের মাধ্যমে তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাবে তা এখনো দেখার বিষয় আমাদেরকে এই জন্য আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে সুতরাং বিদ্রোহ ছাড়া একটা স্বৈরাচারী সরকার সেটা আপনার সাম্রাজ্যবাদী হোক আর দেশীয় ফ্যাসিবাদী সরকার হোক এদেরকে বিদ্রোহ ছাড়া আন্দোলন ছাড়া কখনো উৎখাত করা যাবে না তাই আপনারা ওই একেবারে কনস্টিটিউশনাল আন্দোলন দিয়ে হাসিনাকে উৎখাত করবেন এ স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন আপনারা রাস্তায় নামুন লোকের বইটার রাজনীতি শুরু করুন দেখবেন যে হাসিনা পালিয়ে যাবে এবং আমি বিদেশিদেরকেও বলছি আপনারা স্যাংশন দিন নইলে কিন্তু এই ফ্যাসিবাদ এখানে ঢুকেছে আর পঞ্চাশ বছরও তারা নড়বে না আমি আবার আপনাদের সবাইকে প্রীতিও শুভেচ্ছা জানিয়ে অগ্রিম অভিনন্দন জানিয়ে আজকে অনুষ্ঠান শেষ করছি ভালো থাকবেন সবাই আসসালাম আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করছি সবাই ভালো আছেন বন্ধুরা সবাই জানেন যে পিটার ডিহা হাসকে বিচারপতি মানে কয়েকদিন আগে হুমকি দিয়েছিল একটি চ্যানেল আয়ের টকশোতে যে যাতে পিটার ডিহাসকে যেন বাংলাদেশ থেকে বের করে দেওয়া হয় তো এরপর পরই কিন্তু পিটার ডিহাস পাল্টা বক্তব্য ঝুড়ে দেয় তিনি বলেন যে বাংলাদেশে তিনি এবং যেসব আমেরিকান বিদেশি কূটনৈতিকরা রয়েছে তাদের জন্য তিনি নিরাপদ মনে করছেন না এরপর বাংলাদেশের সরকারের পক্ষ থেকে স্পেশাল ফোর্স নিয়োগ দেওয়া হয় তাদের নিরাপত্তার জন্য তবে এখন হঠাৎ করে যে ঘটনাটি জানা গেছে তা হলো গত দুই 
সালে সাবেক মার্কিন কূটনৈতিকের গাড়িতে হামলা করেছিল ছাত্রলীগের কর্মীরা আর সে মামলার বিচার এখন শুরু করছে বাংলাদেশ সরকার কেন হঠাৎ এই পাঁচ বছর পর এদের বিচার শুরু করতে গেল বাংলাদেশ সরকার সরকার কি আমেরিকাকে ভয় পেয়ে দেখা যাচ্ছে যে আমেরিকান কূটনীতিকদের উপর যদি হামলা করা হয় তাহলে সে ছাত্রলীগ হোক আর যেই হোক না কেন তার বিচার সরকার করবে তো বন্ধুরা চলুন আমরা পুরো বিস্তৃত খবরটি এই ভিডিও থেকে জেনে নিই সরকার যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা সহ অন্যান্য নিষেধাজ্ঞা নিয়ে সমালোচনায় মুখর এবং বিক্ষুব্ধ ঠিক সে সময় খবর হল বার্নিকাটের ওপর হামলায় ছাত্রলীগের নেতা সহ নয় জন আসামি মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকেটের উপর হামলার ঘটনা ঘটে দুই সালে আপনারা জানেন পাঁচ বছর পর আদালতে সম্পূরক অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে এই খবরে বলা হচ্ছে সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাটের গাড়ি বহরে হামলার ঘটনার পাঁচ বছর পর নয় জনের বিরুদ্ধে আদালতে সম্পূরক অভিযোগপত্র দিয়েছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ এতে সুশাসনের জন্য নাগরিকের সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদারের শ্যালক মোহাম্মদ ইশতিয়াক মাহমুদ ও মাহমুদপুর থানা ছাত্রলীগের সভাপতি নাইমুল হাসান ওরফে রাসেলকে আসামি করা হয়েছে বাকি আসামিদের অনেকেই আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতা কর্মী সিএমএম আদালতে গত উনিশে সেপ্টেম্বর অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয় এতে বলা হয় এই আসামিদের অপরাধের সত্যতা প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে মামলার বাদী সুজন সম্পাদক বদুল আলম মজুমদার বলেন ডিবিকে ধন্যবাদ যে তারা পাঁচ বছর পর হলেও মামলার অভিযোগপত্র দিয়েছে আশা করি তারা সঠিকভাবে তদন্ত করে অভিযোগপত্র দিয়েছে এবং আমরা ন্যায় বিচার পাব দুই সালে চৌঠা আগস্ট রাতে সুজনের সম্পাদক বদুল আলম মজুমদারের মোহাম্মদপুরের বাসায় নৈশভোজে অংশ নেন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকার নৈশভোজ শেষে তিনি গাড়িতে ওঠার সময় হামলাটি হয় এই ঘটনায় করা মামলায় দুই সালের মার্চে নয় জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছিল আদালত তবে পরবর্তী সময় রাষ্ট্রপক্ষ অধিকতর তদন্তের আবেদন করে আবেদনে বলা হয় অভিযোগকারী সহ পাঁচজন আদালতে জবানবন্দি দিয়েছে তাদের মধ্যে তিনজন আসামি হিসেবে বদুল আলম মজুমদারের শ্যালক ইশতেক মাহমুদের নাম উল্লেখ করেছেন কিন্তু তদন্ত কর্মকর্তা তার নাম উল্লেখ করেননি তাই প্রকৃত অপরাধীকে চিহ্নিত করতে অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন বন্ধুরা এর আগে দুই সালে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে ঘিরে ধরার চেষ্টা করা হয় এর পরপরই পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেনের সাথে বৈঠকে করেন পিটার ডিহাস উল্লেখ্য সে সময়ে মিস্টার সুমন নামে এক বিএনপি কর্মী দুই সাল থেকে নিখুঁত ছিল তার পরিবারের দাবি ছিল দুই সালে নির্বাচনের আগে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তাকে নিয়ে যায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত ওই পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করার জন্য গিয়েছিল সেখানে তবে সেখানে মায়ের কান্না নামে আরেকটি সংগঠন ছিল তিনি যখন সে বাড়ি থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলেন তখনই মায়ের কান্না সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা তাকে ঘিরে একটি স্মারকলিপি চেষ্টা করে তখনই পিটার ডিহাসের নিরাপত্তা কর্মীরা তাকে দ্রুত সেখান থেকে চলে যেতে বলে এবং নিরাপত্তা কর্মীরা তাকে প্রোটোকল দিয়ে সেখান থেকে নিয়ে যায় তো এর পরপরই পিটার ডিহাস নিজের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত থাকেন আর এবার তো ডাইরেক্ট ছাত্রলীগ নেতা নাজমুল হাসানো অর্থাৎ তাকে সবাই কালাম আগুর হিসেবে চিনে যে আমেরিকায় অবস্থান করছে বা আমেরিকা থেকে হয়তো তাকে বের করে দেওয়া হয়েছে সেও পিটার ডিহাসকে বাংলাদেশকে বের করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন এ মাত্র দুই সালের সেপ্টেম্বর মাসের আঠাশ উনত্রিশ তারিখে এই ঘটনাটি ঘটেছে ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে তিনি এই কথাটি বলেছিলেন এমনকি বিচারপতি মানেকও পিটার ডিহাসকে বাংলাদেশ থেকে বের হয়ে যেতে বলেছিলেন আর এই জন্য এটা নিয়ে ব্যাপক ভাবে উদ্বেগ জানিয়েছে আমেরিকান পররাষ্ট্র দপ্তর বন্ধুরা তারা এখন শুধু উদ্যোগ জানাচ্ছে কিন্তু তাদের কোন কর্মীর উপর যদি হামলা করা হয় বা কোন ধরনের আহত করা হয় তারা কিন্তু বাংলাদেশের সেনা পাঠানোরও ক্ষমতা রাখে তো চলুন বন্ধুরা এবার মূল ভিডিওতে ফিরে যাই রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত গত বছরের আঠাশে ডিসেম্বর মামলাটি অধিকতর তদন্তের আদেশ দেন কোন তদন্তের দায়িত্ব পায় ডিবি ঢাকা মেট্রোপলিটন কমিশনের অতিরিক্ত কমিশনার হারুনা রশিদ শনিবার জানান ডিবি সহকারী কমিশনার রাজন কুমার তদন্তের পর যেভাবে প্রতিবেদন দিয়েছে আমরা সেটাকে সম্পূরক অভিযোগপত্র আকারে আদালতে জমা দিয়েছি আসামি হচ্ছেন মোহাম্মদ ইশতিয়াক মাহমুদ নাইমুল হাসান ছাড়া যারা আছেন ফিরোজ মাহমুদ মীর আমজাদ হোসেন সাজু ইসলাম রাজিবুল ইসলাম শহীদুল আলম খান সিয়াম ও অলি আহমদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে ইশতিয়াক মাহমুদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আবেদন করা হয়েছে অন্য আসামিরা জামিনে রয়েছেন দর্শক এই হলো ঘটনা এবং এই ঘটনাটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এটা খুবই বাজেভাবে নিয়েছে এবং তারপরে পিটার ডিহাসের উপর হামলা এবং দুটি হামলার ঘটনা মিলেই কিন্তু একেবারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর এটা সিরিয়াসলি বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বলেছে এবং সম্প্রতি পিটার জি হাস কিন্তু আবারও সেই নিরাপত্তার প্রসঙ্গটা তুলেছে যে তিনি এবং তার দূতাবাসের কর্মীরা নিরাপদ নন 
এমন একটি অভিযোগ কিন্তু তুলেছে তো এই হচ্ছে ঘটনা এখন দেখা যাক এখন শেষ পর্যন্ত এই তদন্ত শেষে যে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে বিচার প্রক্রিয়া যখন নাকি শুরু হবে তখনই বোঝা যাবে যে আরও কোনো তথ্য বের হয়ে আসে কিনা দর্শক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ